小和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺。你的死期到了。师傅，你是个恶霸，不得好死！老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅，师傅，师傅。嗯。慧公，赶快拿白衣菩萨膏了。是。你们赶快把他抬回去。是。会员，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊！还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。慧师回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体。嗯，好像是昨天在咱们门口闹事的小军官头目的尸体。小和尚，你是第一个，快哭吧，啊！施主且慢，你出来干什么？施主，请施主留我徒弟性命。我为什么要留他？我的兄弟已经被你的徒弟给杀了。老和尚，回寺里等死吧。我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧。师傅，师傅，不能去啊。放心吧，师傅。不要过来，不要相信他们。请施主守信。我当然守信，请。你有话，对你徒弟说吧。师傅，弟子连累你了。慧都，好样的！啊，师傅，注意，放开师傅！师傅，师傅，啊师傅！我自己会走。师傅的缘分，嗯，怎么了？怎么了？你们少林寺出什么事了？好了，你们两个的缘分是我给的，谢谢我才对
婚寺里面。师傅，快走！呀！嘿，啊，嘿，啊，嘿，啊，滚，跑！哈！好了，弟子们，不要恋战了，赶快往寺里面撤！快走，快快快！快，寺里面撤！小和尚，收下白将，找死啊你！来吧！哎，哎，哎，哎。师兄们，快撤！快快，关门！快关门！为何不打退他们？打退他们之后又如何？又会招来更多的官兵，甚至会惊动朝廷，更有可能被人诬告为少林寺僧人造反，使大逆不道。而别有用心的人就会趁机发兵，这样，我们的少林寺就要毁于一旦。不仅少林寺的僧人在劫难逃，就连普通的老百姓也会遭受洗劫之灾呀。阿弥陀佛，普度众生，就是要减少百姓的苦难，珍惜生命。师傅，他们会杀进来的。是啊，现在一定要坚持，一定要坚持，守而不攻，等到惠人从洛阳回来。那些官兵，快把门给撞开了！可以等着，别乱跑，顶着大门。让我等着，等着送死啊！哎呀，我怎么稀里糊涂的跟他跑到这儿来了？这有后门吗？干什么？我要讨条活命，我又不是和尚，我不能陪着你们送死啊！胆小鬼，这里是最安全的。这儿安全？拉倒吧你！我这小命虽然不值钱，可我还不想死呢。我还没找媳妇呢，我。等着瞧，我早晚能找条出路。给我往里面使劲！杀！大家都躲开！里面的人都听着，等我闯进去的话，你们一个也别想活着出来。师傅，我们这样等着，也许等不到四弟从洛阳搬回救兵，我们的庙门就会打破了。会员，所有人都待在这里，谁要是违背为师的话，按寺里的规矩办。师傅。听话，是师傅。嘿，嘿，嘿，会员，会师，第二道门被攻克以前
你们不要打扰我。为师要诵经，如果有谁犯了规矩，我拿你俩试问。是，是，师傅。身上还带着拯救我们少林寺的重要信件。声东击西，取长补短。只要能够想办法接近慧人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。这和尚闯出来了，外面的这个和尚身上肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西，杀了他，绝不能让他进去。呀！破案！破案！破案！呀！破案！呀！
你找死的！花拳绣腿，哼，笨，没用的东西，拿回去烤火吧。嗯、给我拦住他们！啊方丈，你终于出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，关门。走下山去，我要回回老朋友。远远超过了前朝，官府和官军趁机抢掠，百姓稍有反抗，全家尽遭杀戮，搞得时事九空，民怨沸腾啊！弟子求师傅放弟子出寺，惩恶扬善，为民除害，普救众生。红尘纷扰，普救众生谈何容易？哎，我们出家人持戒修身，说实话，所能救的也就是自己的本心。你们呐，最让为师放心不下的就是尘念太重。从今往后，一定要忍，要仗，清浊自在于心，切不可再招惹是非。是是，师傅。功法，可曾追回？弟子不才，让他私走了两夜。不过弟子已经知道那黑衣人的身份，是一女子。
一名女子。一名女子盗走了我阿摩功法的两页，说不定还和我们有缘分呢。是首页还是尾页？首页。达摩功法是集心意和功法为一体的上乘功夫。达摩功法是达摩师祖独创的一种玄妙功法。这种功法不但可以。健身修性，而且可以搏击鹰敌，继承单身练习的拳法，而且可以成为排兵布阵的阵法。大魔祖师曾经有寄语：“一花开五叶，结果自然成。”如果说能够练成此功法，那何止是一花五叶？但是，要练好此功，就必须要心如墙壁，禅定如石。凡心太重，那样不仅练不好此功，还会给自己的生命带来危险。达摩功法，即使是丢失了两页，我们也一定要把它找回来，绝不能落入别人之手，给民间带来不必要的灾难。师傅，弟子一定讨回去。赵林和尚，出来干活的！阿弥陀佛，不知施主深夜来访，有何要事啊？和尚，你是干什么的？贫僧是少林寺大弟子慧元。本爷犯不上跟你啰嗦，让老和尚出来跟本爷说话。师傅这几日正在面壁呢。放屁！惹急了老子，一把我烧烂这破庙。快去！来访有何要事吗？你的一个弟子抢走了我们征兆的一个民女，这些民女是受皇上的旨意选送进宫的，为止之罪，你能担当得起吗？我少林僧中一向是严守寺规，绝不会容留女眷，恐怕是你们搞错了吧？容留不容留？只有让我的人搜查之后才知道。既然是公事，那就请自便吧。你去看看这些和尚中间，有没有我们要找的那个和尚。来。走吧，你现在出去到哪儿去
，他们正在到处找你，你一出去就可能被他们抓到。等明天天亮了，安全了你再走。走死近点，一点都不能放过。老和尚，识相点的就把人给交出来，不然的话，等我搜出来，你可就没话讲了。去，嗯。殿内借鉴兵器，别给我让开！嗯，会师，弟子们之中有谁违反四规了吗？师傅，弟子刚才看了，三师弟不在。谁知道会弩到哪儿去了？师傅，我看见三师兄在东侧院。还有谁？我只看见他一个人。这半夜三更，他跑东侧院干什么？师傅，我去看看。好，你要当心。师傅，后院吃水的大缸又被他们砸烂了。几个？三个。那不是还有一个呢吗？师傅，还有。说吧。三师弟惠奴，是不是在外边出什么事儿了？这边怎么回事？啊！来人呐！他们在这儿，快来人呐！在哪儿？八爷，刚才他们把我打晕了，跑了，给我找！挖地三尺也要给我找出来！
那边有人吗？啊，没有。嗯，他们藏到哪儿去了呢？拿火把来。需要带货，不管发生什么事情，都不许动。搜索了全谱。
全部还给我！休想！啊！人在这儿，抓住他！怎么是你？八八爷，八爷，人呢？跑了，跑哪儿去了？哎、把两页全部还给我，你拿着也没用。我拿着就有用，赶紧让开！休想！好。啊别想走！大爷，他们在这儿呢。哈哈哈哈哈哈！别动！哎！哎！哎呀！啊！哈哈哈哈这个也英雄救美了，起来！只要你能打得过你爸爷我，我就放了这个小美人让你这个和尚也娶个老婆。
奸女淫僧都已经给我抓获了，你还有什么话要说吗？你放屁！嘿，你还敢嘴硬？<笑>这个狗东西犯了淫戒和杀戒，该如何处置？老和尚，你总得给个话吧。怎么了？为什么不敢出来？刚才还不威风凛凛的吗？这会儿就变成缩头乌龟了啊！八爷，别跟他废话，先杀了这个和尚再说和尚，为什么总跟着我？把全谱还给我！少林寺都快被官兵给毁了，你还要这两页全谱？没想到你是个趁火打劫的小人！你敢骂我？看你！砰！砰！行，去救三师兄。啊！站住！紧闭大门，谁都不准出去。师傅，他们要害死三师兄了。贿赂的劫数未尽，他想死也死不了。三师弟不守清规，都是师傅您平时对他太溺爱了。胡说！师傅最喜欢我。小孩子。以贿赂近日的羞耻，做事当有分寸。这件事情一定是另有情况，我们需要查明原因。孙八，你不要欺人太甚！我一人做事一人当，与我师父无关，与少林无关。<笑>小兄弟，你没事吧？是是,是鬼啊！哎，没事没事，哎，没事。哎，小兄弟，你功夫可真棒啊！帮我打跑了狗。哎，哎，好，好，好，好，好，还好，骨头还在。什么世道，狗也恶之于死，敢与人抢骨头？不是，不是狗跟我抢，我看到这只狗在啃骨头，是我抢了它的。要不是我饿得不行了，我也不至于如此。你没有吃饭吗？吃饭，我都好久没有听过这个词儿了。能找到东西就吃点，找不到就饿着呗。这不，刚找了点。你姓甚名谁？没有家吗？我没名没姓，更没有家，人家都叫我没兄弟，啥都没有。不过。没家也有没家的好处。
处处无家，处处家。哎，你吃不吃？给你吃。哎，嗯，妈，是位小和尚。哎，忘了忘了忘了，不好意思啊。吃这个吧。嗯，摸头。嗯，哎，谢谢啊。有没有了？你，哎，你别说我了，说说你吧。嗯，你到这儿来干嘛？这村里人都死光了，一个活人也没有。你就不怕我是个饿死鬼？看上你了，我是个屈死鬼。啊！你想一死了之，没那么便宜。你现在活着，比死了更难受，是吧？老和尚，你的弟子现在只求一死，你呢？只要向我求个情，谢个罪，我呢，就放他一条生路。师傅，阿弥陀佛，老和尚。你说，怎么处置？是我来处置呢，还是你按死规处置？施主，容老衲问弟子几句话，可以吗？说吧。黑奴，你可知道借条？师傅，弟子没有犯戒。你违反四规，擅自出寺。而且又犯了淫杀两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘，师傅是许可的。没想到正巧碰上官兵追杀民女。啊活佛，和尚，你想英雄救美吗？多行善事，必有后福。我连你一块杀！你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师教导你一场。好啊，你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺除孽，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了，把他带走，按王法处置。我就知道你是骗我的，你哪是鬼啊？鬼就长你这样啊！啊，我也不跑了，省得一会儿又饿了。哎，这村里的人怎么都死了？嗯，不是，没都死，活的都跑了。哎，我跟你说啊，这年头杀人跟喝凉水似的。你知道谁杀的？是官兵杀的。我走南闯北见得多了，黄河那边打仗，这死人堆的
，比黄河大堤还高。你说这得死多少人啊？嗯嗯，你干什么去啊？你见到一个穿黑衣服的女子吗？嗯，你一个和尚，找女的干嘛？快说，见到没有？哎，说说说，我带你去找她。谁让咱们是哥们儿呢？我吃了你一个窝头，就欠了你的人情，这人情可真欠不起啊你就准备匣子收尸吧，啊！是我害了你，你的伤在流血。没事儿，孙爸，为什么？非要抓你？他是个恶霸，他借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那你家里还有其他人吗？还有个哥哥。在我很小的时候，他就离开了，不知道现在在哪里。弄醒他，啊，哎，八爷，没气了，真倒霉。嗯，小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来。你也该知道，爸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你，我舍不得杀你。<笑>不过，你得乖乖的听话，让爷高兴啊。呸！嗯。嗯，你还是那么刚烈啊，爷，我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了。啊，孙爸，有本事你冲我来，欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸爷没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。嗯、小娥，说句好听的话，啊，说句好听的话，我就放了你，啊，来吧。哎呦，你爸爷，臭婊子，你想害我，我打死你！把他给我带回去，孙爸
。孙霸，放开他！你这个恶霸，把他放了！你这个恶霸，你还嘴硬！哎，哎，二位师弟。果真要出山吗？大师兄，你也学会打埋伏了你。你、嗯，大师兄，你既然知道了，又何必问呢？我我既然知道，就不能不问。大师兄，我已经想好了，你还是让开吧。你们谁谁想下山，就必须先把我打倒。大师兄，你还是让开吧。出手吧，不把我打倒，你们谁也别想出去。大师兄，你当真不让开？呃，反正，呃，反正你们不能出去。大师兄，我们俩加一块儿，肯定打赢你。阿弥陀佛。得罪了，你，大师兄，我们也是被你逼的，谁让你这么死板？大师兄，不好意思啊，不好意思，还把我放开，把我放开！你们，你们回来，你们无法无天了，你们，快回来！师兄，师兄，师兄，师兄，慧红，快过来帮我把绳子解开。大师兄，大师兄，二师兄他们呢？他们不听师傅的话，他们会吃亏的。阿弥陀佛，他们要是带我去了。我还能帮上大忙呢，快点解啊！哦。哎哎，看，就是在这里。我看见慧努师兄被装在囚车里拉进去了。梅兄弟，你看清楚了吗？哎，我当然看清楚了。三师兄，我还能认错吗？哎，还有那个孙霸。我们打了半夜，我还能认错他？没想到洛阳王高齐和孙霸是一伙的。如果孙霸进了洛阳王府，恐怕事情就复杂了。我想这群官兵有来头，没想到他们与洛阳王府有勾结。三师兄被抓了去，恐怕会凶多吉少。哎，得想办法把惠母救出来，只有救出惠母，真相才能大白。哎，王府里戒备森严，不可以卵击石。再说，王爷和师傅又是故交，万一闹出什么乱子来，啊，顾不了那么多了。要救出惠努，只能这么办了。哎，王府戒备森严，你们能进得去吗？哎，梅兄弟啊，我们就此别过。你们不带我去啊？你们会遇上麻烦的。我们的行动是有危险的，你犯不着跟我们去。你回去过日子吧。那我走了。哎，可我该去哪里啊？我没有爹，也没有娘，没有兄弟姐妹，一个人在江湖上飘荡。你们不带我去，我迟早也会被饿死，或者被官兵杀死，再或者，是被恶狗咬死。早晚是一死。那时。只怕我们连见面的机会都没有了。二师兄，带上他们。嗯。哇！哎，这这
，这么高，你们能进得去吗仙女啊！啊！哪有仙女、啊？刚才还在这儿呢。
救你一命吧，是我救你一命吧？哎，你这人真不讲道理！明明是我救你一命，要不是我用棍子插门把你救出来，你现在还在门那儿挂着呢。你懂不懂道理啊？啊，你上王府里偷吃的，要不是我进去救你，你早挺尸了。我我不是去偷，我是去讨，偷和讨不一样的，讨光明正大，偷鼠辈智能。再说，我不是进去听你打探消息的吗？好，好，好，打听到师兄消息没？没有，我刚拿到吃的，就被他们发现了。只要我弄断你这只胳膊，你就算是废了。孙八要的正是这个结果。啊是你，你为什么要救我？因为你救过我，我不想欠你的人情。你进这王府里来，不仅仅是为了救我吧？没错，只是撞上了。你快走吧。慢。你要干什么？谢谢你救我。不用，因为你也救过我。把东西还我。什么东西？你从少林寺里偷的拳谱，你们的拳谱放着不练，我借来用用，有何不可？哎，你看，这么多吃的，我请你吃饭。哎，走，哎，来来来，来呀，来，哎，去，把尸体拖出去处理了。记住。千万不能让王爷知道了，那是少林寺的秘籍，没有方丈的同意，谁也不能放开。我用完就还你。不行，现在就还我。现在我还没有用完。姑娘，别逼我动手去抢。你敢？我说过，用完就还给你。你快走吧，再闹下去，我们两个都是死。